欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战解锁新角色，随即就遭遇黑料，打假小分队忙不停，热爱可抵岁月漫长。我依然是那个只关注肖战的小人物，只言片语，只为守候你。一开年。就传出好消息，我们的大男主肖战要拍年代剧了。话说，关于这部剧，很多营销号早就在盲测，男主是某某某某某某，众说纷纭，看得众人一片茫然。如今官宣男主是肖战，肖战粉丝乐坏了。我是肖春生，咱那片海见。关于新剧《肖战之说了》这十个字，简单明了，却充满期待。肖春生，一个新的身份被解锁，对于肖战来说，又开启了一段新的旅程。据有关人士爆料，剧组已开机，但并无官方消息。听说还有黄牛出售探班票，请粉丝朋友们切勿轻信任何传言，以官方信息为准，保护好自身的财产安全，不要上当受骗。所谓人红是非多，梦中的那片海，官微一官宣。众人一看主演是肖战和李沁，就立马有人坐不住了，编造出两主演谈恋爱被实锤的谣言。早在去年六月，就有人谣传肖战和李沁在一起聚餐，是在谈恋爱，但事实是他们就是普通朋友、合作伙伴而已。官方也出来辟谣，证实两人真的只是朋友，并非网友们赚的那样。刚好这部剧的主演又是他们两个。有些人就又要借此出点黑料，想借机赚点黑心钱。粉丝切勿相信，无论任何消息，我们只听官宣。对于肖战来说，他的事业正处于上升期，来不得半点闪失。谈恋爱对他来说是绊脚石，而肖战又是一个事业心特别强的人，所以他是不可能在这样的阶段谈恋爱，拿自己辛苦打拼的事业开玩笑的。作为粉丝。也应该相信肖战，相信工作室，不能跟着任何人瞎起哄。不信谣不转谣，谣言不攻自破。新剧一宣，肖战影音官微也在第一时间呼吁粉丝尊重每一个演员，不线下聚集，专注自家，不传播任何路透消息，温婉居家，不引战，不回黑。肖战的任何大事小事，影音官微都及时给粉丝做正确引导。传播积极向上的理念，这点做得很好。肖战说过，他希望和粉丝见面是正式场合，而不是片场、电梯。真正的粉丝就应该听他的话，安心过好自己的生活，等着他带着作品与大家正式见面。任何个人言论由自己负责，遇到自己没办法解决的，及时存证反馈。互联网也并非法外之的，任何人都应该拿起法律武器。保护自己和所爱之人。Do Smile 最新广告里，肖战穿着紫色西装，实在是太好看了，是粉丝的梦中情人，没错了。肖战是行走的衣架子，大牌衣服穿在他身上比穿在模特身上还好看，他的身材比例实在是好到不行。想提醒大家的是，现阶段是冬奥期间，冬奥是大事，也请大家稍微低调一点。不要占用太多公共资源。关于新剧，不要过多宣传，不要过度加热话题，一切慢慢来，来日方长吗？肖战拍过网剧、古装、仙侠、玄幻、军旅，也演过话剧，现在终于拍年代剧了。对肖战来说，是一次改变。只有不断的尝试拍摄各类电视剧，才能不断提升自己的演艺水平。才能带给观众带来更多更好的视觉体验。作为一个演员，肖战的每一次开始对他来说都非常重要。抓住每一次机会，才是聪明人的选择。肖战及主演作品双双获奖，两个最佳证明自己。近日，就在我们关注肖战年度盛典和新年福利的时候。肖战和主演的作品传来了好消息，肖战以及主演作品《斗罗大陆》双双获奖。不得不说，演员肖战属实非常优秀了。
。值得一提的是，肖战和斗罗大陆一连获得了两个最佳。肖战再一次证明了自己。这个时候还会有人说肖战名不副实吗？据悉，肖战本人在泰国获得了年度最佳男演员奖。而肖战和吴宣仪主演的《斗罗大陆》也获得了最佳中文剧集奖，演员肖战和作品双双获奖，足以证明演员肖战的身份确实是优秀的演员。作为粉丝，大家看到肖战获奖后，纷纷在评论区为肖战送上祝福，恭喜演员肖战，肖战值得期待，肖战的作品同样值得期待。然而，网上还有一些人仍然在质疑肖战。哪怕肖战频频获奖，哪怕是频频得到官媒的认可，还有别有用心的人质疑肖战名不副实，这些人就是见不得肖战越来越好。话又说过来，相信大家现在也是这种态度，看到这种评价后不会争论了。我们左右不了别人的思维，不喜欢或者不认可肖战无所谓，肖战不可能得到所有人的喜欢。总之。肖战就是一位优秀的青年演员，也是毋庸置疑的正能量偶像。不管有些人眼里的肖战是什么样，都不会影响到肖战。肖战只会有更好的发展。2022年的肖战还会有很多舞台，还有两部新剧，分别的《余生，请多指教》和《玉骨遥》，合作搭档分别是杨紫和任敏。继续关注就好了。两个最佳，肖战值得期待。李沁惜败杨紫，错过陆雪琪一角，演女主又被删戏份。在《青云志》中出演陆雪琪一角的，为什么是杨紫而不是李沁？ 2019年，李沁在《诛仙》票房突破两亿时，有感而发，写下百字小作文，称陆雪琪是自己的执念。好在兜兜转转之后，他还是在电影中演到了陆雪琪这个角色。其实，在赵丽颖和李易峰主演的《青云志》开拍前，李沁早就给剧组发出了试镜陆雪琪的请求，同时也留出了几张定妆照。但经过选角导演的最后敲定，他还是错过了这次出演机会，因为剧方认为杨紫更适合。但不是所有观众都认同这个决定。原著中的陆雪琪是一个清冷美人，而童星出道的杨紫。平日里又总是古灵精怪的模样，清冷二字跟他八竿子打不着。特别是杨紫当时的脸蛋，有一股无法言喻的肿胀感，更是让喜欢陆雪琪的书粉们接受无能。与此同时，也有人表示，除去要考虑业务能力外，还因为当年开拍时杨紫正好刚签进欢瑞，而这部剧又由欢瑞一手筹拍。陆雪琪一角也可以看作是新东家给他备的一份厚礼。好在剧集播出之后，杨紫用实力证明，她可以演俏皮可爱的小雪，也能是高岭之花的师姐。而当年错过陆雪琪的李沁也憋着一口气，最终得以在电影《诛仙》中圆梦。只是在票房大卖的同时，他又惹上了新麻烦。同样是在这篇表白陆雪琪的小作文中。李沁的一句“有很多没看到的遗憾”迅速引发热议，因为有不少观众正在吐槽：明明官方宣传的女主角是李沁，戏份却远不如女二四百五十六。而李沁发出如此让人想入非非的文字，很难不让人想到，这是正主在亲自做时被删戏份的说法。但不管这一说法是否属实。如今的四百五十六，因为私德有亏，被娱乐圈柔性劝退，他再也无法和李沁一争高下。别的大学生没有专业对口，就是重新进行职业规划，凭什么李沁转行当影视演员就要被骂对不起国家？二零一九年，一个李沁是重点培养的龟门旦苗子词条，火速冲上热搜榜一。不过，没有人夸他曲唱的好。而是在抨击他背信弃义，因为在李沁出演《新红楼》之前，他曾是就读于上海戏曲学院的昆曲学生，同时还是定向培养的人才。据当时的材料显示，李沁上的是学制一十年，从初中一路读到本科毕业的培养计划。这种定向班每一十年招生一次，为的是上海昆剧团的老中青演员数量配比合理。不仅如此。李沁由于身姿曼妙
，声音又婉转动听，同时还特别舍得下功夫练，所以不少老师都非常看好他，甚至还称他为三十年一遇的闺门旦。而这也成了学校当初不愿放他去演《新红楼》的原因。但不管是唱昆曲也好，还是当演员也罢。最终决定权还是在于李沁自己，所以当李沁决定去北京演宝姐姐时，即便戏曲学校的老师在惜才，他们也只能放李沁自由。事实证明，李沁的选择的确可行。《新红楼》开播后的口碑虽一般，但他还是因此一炮而红。就连当初不愿放人的老师都跟他打电话说，当时不想让你走，但是现在看应该支持你。与此同时，上海戏曲学校也给李沁发出一份迟到了三年的结业证。只是学校和老师都选择与李沁和解，有些观众却不打算饶过他，一口一个“对不起国家”的标签就往李沁身上砸，甚至为了夸大他的罪名，还说李沁本是学校里唯一的独苗，结果半路反悔去了娱乐圈。然而事实却是。李沁班上有六十来号同学，并且不是所有人都决定深耕在戏曲行业。别的青少年可以有反悔的机会，凭什么李沁不能重新规划未来？背上“对不起国家”的骂名后，李沁换来的只有被骗到身无分文。二零一四年，李沁在和荣信达的太子爷林雨申录制《男左女右》时，被揭开了笨蛋美人的真面目。李沁会傻傻的交付自己的全部，知音行骗的人自称是他多年好友，家里的长辈生了重病急需医药费。听毙对方的一席话，李沁当即就把《新红楼》的片酬全部汇了过去。只是空有一张御姐脸，其实是傻白甜的李沁没能想到，钱一到账，这位老友就拉黑了自己，他则成了诈骗的受害者。事后，警察叔叔前来了解情况时。看到是如此机灵的年轻姑娘被骗光积蓄，他们也只得送上一句灵魂拷问。为了不让第二个李沁这样的倒霉蛋出现，银行也只得推出新规，只是全部积蓄听着唬人，但实际并没有多少。因为林妹妹蒋梦婕曾坦白，筹拍《红楼》期间他们的工资是两年两万，而这也意味着杨洋,洋、李沁他们要给荣信达打二零八年工。才能赚够某人一天的收入，可即便如此，李沁都没有与荣信达分家，白白把女明星的黄金岁月耗在李少红的婆婆妈妈电视剧中。好在李沁不算倒霉到家，后来经李少红的介绍，她得以出演大腕云集的《白鹿原》，在自己的履历上留下了光辉的一笔。试问这样的李沁，又怎会是个背信弃义之人？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。